വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലാൻഡ് സ്റ്റെം ജീനിയസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയെല്ലാമാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് മിററും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഫോമുല അതേപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസും പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മിറർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ദൂരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എത്ര ദൂരെ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ എത്ര വലുതായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ എത്ര ചെറുതായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമല്ല റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് എന്ന എൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇസ് നീഡഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്കെയിലാർ വെക്ടർ എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സ്കെയിലാർ എന്ന് വിളിക്കുക വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും കൂടെ അറിയണം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ചിലപ്പം പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലേക്കായിരിക്കാം വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സിമിലർലി ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾക്കും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെയും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ചിലപ്പം പല ഡയറക്ഷനിലേക്കാകാം അപ്പോൾ ഓരോ മിററിൻ്റെ കേസിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഓരോ മിററിലും ലൈറ്റ് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയേക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് മിററേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിററിൽ ഇടത് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വേറൊരു മിററിൽ അതെന്താകും വലത് ഭാഗത്താകും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ചില ചിലതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ചില കേസുകളിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ ഫോമുലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് എല്ലാ മിററേഴ്സിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫോമുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിലെ സൈൻ കൺവെൻഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസ്
വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തിലും ആവശ്യമുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനിലും ലെൻസുകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ എല്ലാവരും വളരെ കെയർഫുള്ളായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് പോയിൻ്റിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ജനറലി എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് വെക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എട്ട് എക്സാമ്പിൾ എട്ട് കേസുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ജനറലി ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ദിസ് എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ മിറർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മിറർ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലൈറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി all distances are measured parallel to all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror appo ningalku nammude diagram orm undavu ellarkkum alle pole endana center of curvature endana nokke ellarkkum orm undavu focus endana nokke nerthe xy plane il original ninnu distances okke measure cheyida pole ivide nammal measure cheynadu pole il ninnana okay അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് ജനറലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വെക്കുക സോ ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് മിററിലേക്ക് വരിക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ അത് ഒറിജിനിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കേസിൽ അത് പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സോറി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ കേസിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്കുള്ളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പോളിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതായിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അത് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിനെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം സോ മേലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടും താഴേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷേർഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ആൻഡ് എബവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ താഴേക്ക് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോയാൽ മതി പതുക്കെ പോയാൽ മതി ധൃതി കൂട്ടേണ്ട
നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മേലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് താഴേക്കായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറർ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് മിറർ ആണ് ഈ മിറർ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് കോൺകേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ് ആണോ അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇതിനകം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഇനി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാ നോക്കാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണിത് ഒബ്ജക്ട് ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മിററിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു പോളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അല്ലേ പോളിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിനെ ഇവർ എന്താക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് പോളിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാം പോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു വൈ ആക്സിസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം പോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വൈ ആക്സിസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈ ആക്സിസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പോളെന്നുള്ള പോളിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോളിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അതാണ് എത്രാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റുകളൊക്കെ പോസിറ്റീവാണ് താഴേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റൊക്കെ നെഗറ്റീവാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി മിറർ ഫോമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസസ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ലെക്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ വാച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം മിറർ ഫോമുല എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിറർ ഫോമുല അപ്പോൾ മിറർ ഫോമുല എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം സാധ്യത ഉണ്ട് ചില സിലബസിൽ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എനിവേ മിറർ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡിസ്റ്റൻസസിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പോൾ ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് 
പോൾ എന്ന പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അതായത് എഫ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ ഫോക്കസും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സോ ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മിറർ ഫോമുല വളരെ സിമ്പിളാണ് മിറർ ഫോമുല എന്ന ഫോമുല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതിൽ വി എന്താണ് വി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമേജ് എത്ര ദൂരെ നിൽക്കുന്നു യു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഈ മൂന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൂന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നാണ് സൈൻ കൺവെൻഷനിലെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിറർ ഫോമുല മിറർ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മിറർ ഫോമുല അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഇനി വേറൊരു റിലേഷൻ കൂടെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഫെരിക്കൽ മിറർ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് എന്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അതും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ അതായത് റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും മിററിൻ്റെ സ്ഫെരിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റേഡിയസ് സെൻറ്ററിൻ്റെയും പോളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കാണ് ആര് വരുന്നത് ഫോക്കൽ ഫോക്കസ് എന്ന പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ല സെൻറ്ററിൻ്റെയും പോളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആര് വരുന്നത് ഫോക്കസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനുള്ളത് നേരെ ഹാഫ് ആയത് ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവരുത് ഇതെന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണ് മിറർ ഫോമുല എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ അറിയണം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിറർ ഫോമുല പഠിച്ചു സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ടേം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കോൺവെക്സിൻ്റെയും കോൺകേവിൻ്റെയൊക്കെ എട്ട് കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നെയ്ച്ചർ ഓഫ് ഇമേജിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ എണ്ണത്തിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് എന്നും കുറേ എണ്ണത്തിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു മാഗ്നിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്ഡ് രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്ഡ് രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ് പിന്നെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ചിലതിനൊക്കെ ഡിമിനിഷ്ഡ് എഴുതിയിരുന്നു ചിലതിനൊക്കെ മാഗ്നിഫൈഡ് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലുതായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണെന്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതുതന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സ്ഫെരിക്കൽ മിറർ മീൻസ് ഹൗ മച്ച് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മാഗ്നിഫൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒബ്ജക്ട് സ
എച്ച് ഡാഷ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു എററുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് ഡാഷ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റും എച്ച് ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നത് എം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എം ഈക്വൾ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ആണത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു അത് ഇനി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രം ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും അല്ലേ മുകളിൽ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു അതേതാ വിയും യുവും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വി എന്തായിരുന്നു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി യു എന്തായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ടേംസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എച്ച് മാത്രമല്ല വി യു അറിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ടെൻത്ത് ലെവൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ മിറർ ഫോമുല എല്ലാവരും പഠിച്ചു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല എന്താണെന്നും അറിയാം ഇത് രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൈൻ കൺവെൻഷൻ വേണം ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ മെസ്സേജിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തരുന്നില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ തന്നെയുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സോ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എ കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിയർ വ്യൂ ഓൺ എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹാസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ത്രീ മീറ്റർ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വണ്ടിയിൽ എന്തുണ്ട് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കാറിൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കോൺ അപ്പോൾ ഏത് മിറർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ ബസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദിസ് മിറർ ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇഫ് എ ബസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദിസ് മിറർ സോ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാറിൽ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാറിലെ കോൺവെക്സ് മിറർ റിയർ വ്യൂ മിററിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് മീറ്റർ പിറകിൽ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് 
ഞാനൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോക്കസും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് റേഡിയസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ബസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ അപ്പോൾ മിററിൽ നിന്ന് മിററിൻ്റെ പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിററിൽ നിന്ന് ബസ് ഇരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ബസ് ഇരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എത്ര ദൂരെയാണത് ഫൈവ് മീറ്റർ അകലെയാണ് ശരിയല്ലേ ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരെയാണ് ബസ് ഉള്ളത് ബസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബസ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ യു ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ആദ്യം ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇമേജിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിററിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇമേജിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെ സോറി മിററിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് വി ആണത് അപ്പോൾ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മിറർ ഫോമുല അറിയാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതിലെ യു ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് എഫ് ആണ് എഫ് എങ്ങനെ കിട്ടുക എഫ് കിട്ടാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ശരിയല്ലേ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ദർ ഫോർ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് യുവും എഫിൻ്റെയും സൈൻ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം സൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോളിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞത് പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ഇടത്തോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കണം സോ ഇവിടുത്തെ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ യു എന്നുള്ളത് പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ യു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതോ പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ വലോജിക്ക് അല്ലേ വലത്തോട്ടാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സൈൻ എന്താകും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആകില്ല അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള യുവും എഫും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മിറർ ഫോമുല ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് യു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്താം അതിലേക്കൊക്കെ എത്താം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിറർ ഫോമുലയിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മിറർ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ്
റെസി പ്രോക്കലായിട്ട് എന്താവും ടു ബൈ ത്രീ ആകും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാത്സിലെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല അത് ടു ബൈ ത്രീ ആകും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നും കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി വൺ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് എത്തി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സോ വി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റെസീപ് റോക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് കിട്ടിയത് വി കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്ലസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് സൈനിലാണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല നമ്പർ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും സോറി ഫ്രാ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സംതിങ് കിട്ടും അല്ലേ അത്രയും മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും അത്രയും മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഓക്കെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ആയിരുന്നു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വി എന്നുള്ളത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വി എന്നുള്ളത് പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ വി എന്നുള്ളത് പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വലത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയാണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക വെർച്വൽ ഇമേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാറിന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പോളിൽ നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടി പൊസിഷൻ കിട്ടി ബസ് ഇവിടെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ മിറർ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അറിയണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഏതാണ് ഇറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാറിൽ നിങ്ങൾ പിറകുള്ള വണ്ടീനെ നോക്കുമ്പം ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം തലകുത്തനെ ആരും കാണാറില്ല ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഇനി എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് അല്ലേ അല്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ മൈനസ് വി ബൈ യു ഇതായിരുന്നു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോമുല ഇവിടുത്തെ യു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വി ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇനി വി എന്നുള്ളടുത്ത് വീൻ്റെ സൈൻ എന്താണോ അത് അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി യു എന്നുള്ളടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈനോട് കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിലെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ സൈൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ സൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഇത്തവണ ഓക്കെ കോൺകേവ് മിറർ ആണ് കോൺവെക്സ് അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചോദ്യം നോക്കി അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ മിറർ ഷുഡ് എ സ്ക്രീൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഏത് ദൂരത്തിലാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കേണ്ടത് ഷാർപ്പ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ദൂരത്തിലാണ് സ്ക്രീൻ വെക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും വേണ്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്താണ് ഡയഗ്രാം വരക്കലാണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് വരക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡയഗ്രാം വരക്കലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പ്ലേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പോള് ഞാൻ വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മിറർ ഷുഡ് എ സ്ക്രീൻ ബി പ്ലേസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലാണ് സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുക ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് അവിടെ സ്ക്രീൻ വെച്ചാലാണ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുക ബേസിക്കലി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ് ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായി വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോലെ തന്നെ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്ര നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി അല്ലേ അല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും നേച്ചർ ഓഫ് ഇമേജൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും കാരണം കോൺകേ മിററിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ സി എൻ്റെ എഫ് വെച്ചാൽ എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത
എഫ് എങ്ങോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ പോളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ കൺവെൻഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പോളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇടത്തോട്ടാണ് നേരത്തെ മിററിൻ്റെ കേസിൽ അത് വലത്തോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കോൺകേവിൻ്റെ കേസിൽ ഇടത്തോട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകും എഫിൻ്റെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജനറലി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോലെ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവാണ് റീസൺ എന്താണ് പോളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വലത്തോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് ഇടത്തോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് മിറർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും യു വി എഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മിറർ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറയും അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക എഫിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് മിറർ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് അടുത്ത പണി ഈ ഫോമുലയിലേക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ വൺ ബൈ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു യു എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു യു അല്ലേ സൈൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സൈനും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും വൺ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ മൈനസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താകും പ്ലസ് ആകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് മേലെ മൈനസ് ഫോർട്ടി വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കിട്ടില്ലേ സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ വി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലേ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും കുറച്ച് കൂടുതലുമായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ വി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മിറർ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലാകെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യുവിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഒക്കെ സൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ വി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും പോളിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണോ ഇടത് ഭാഗത്താണോ പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ആ മൈനസിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഈ മൈ കിട്ടുന്ന ആൻസറിലെ മൈനസിനും പ്ലസിനും ഒക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓൾറെഡി ആ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാരണം ഇമേജ് ഫോമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നിരുന്നു എന്താണത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എത്ര കിട്ടിയിരുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ
സോറി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇമേജ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് വി നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അതേപോലെ യു ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അറിയാം പിന്നെ ഭാഗം ബാക്കിയുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വി യു എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഇ മൈനസ് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങളൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ആ ഫോമുലയിൽ തന്നെ ഉള്ള മൈനസ് ആണ് വിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് എത്ര വെച്ചാൽ അത് എടുത്ത് എഴുതുക വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയിരുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് മൈനസുകളും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഒരു മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക എന്താണിത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോറിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അത് എത്ര വരും ഫോറും എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മാത്സിലെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ താഴേക്കാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ താഴേക്കായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണോ എന്ന് വരെ പറയാൻ പറ്റും ഡയഗ്രാം വരക്കാതെ ഈ ഇമേ ഹൈറ്റിൻ്റെ സൈൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മിറർ ഫോമിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിറർ ഫോമിലേക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷനോട് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ല എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇന്ന് എടുത്തതിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മിറർ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ മിറർ വരയ്ക്കലാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യുക കോൺകേവ് മിറർ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് അറ്റ് എ
ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ വൺ ബൈ എഫിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വിയും യുവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എം ഈക്വൾ ടു എന്താ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ഇനി ഇവിടെ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള യുവിൻ്റെയും വീൻ്റെയും വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും യു ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് പോൾ എവിടെയാണ് നോക്കുക പോൾ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താകും നെഗറ്റീവ് ആകും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും കേസിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിലും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത് സോ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി വി ഈക്വൽ ടു ഇനി വി ഈക്വൾ ടു വി ഈക്വൾ ടു എന്താ സെയിം സൈഡിലുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെയിം സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും വിയും യുവും കിട്ടി മൈനസ് ടെന്നും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈക്വൾ ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആയിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ആയിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ രണ്ട് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആര് ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ആയിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട് ആര് ഇമേജ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിരുന്നു സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദർ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഈക്വൾ ടു സിക്സിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ അതായത് എത്ര വരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം ഞാൻ തരാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ മനസ്സിലായോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് മൈനസ് കിട്ടി എഗെയിൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് തല കുത്തിനാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ആ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻസറിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജും കിട്ടി അത് ഇൻവേർട്ടഡ്
ഈ മിറർ വരക്കാം മിറർ വരച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പൊസിഷനും നേച്ചറും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമേജ് എത്ര ദൂരെയാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിർച്വൽ ആണോ റിയൽ ആണോ അതേപോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക മിറർ ഫോമിലെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും തന്നു യു ആൻഡ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിറർ ഫോമിലെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരാം എല്ലാവരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ സ്ലോ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മിററൊക്കെ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കസും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും മാർക്ക് ചെയ്തു ഏൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ നിങ്ങൾ മരിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് പോൾ ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് പോളിൽ നിന്ന് എവിടെ വരെ സോറി പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നും എഴുതുക യു ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ എഫ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്തോ യു ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടത് മെഷർ ചെയ്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മിക്കവാറും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ദർ ഫോർ യു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൃത്യമായി സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഈക്വൾ ടു പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആകട്ടെ കാരണം പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടേ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് യു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാലോ എന്താണ് വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതിൽ വൺ ബൈ വി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വൾ ടു അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് ടെൻ ആണ് യു കിട്ടിയത് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ദർ ഫോർ വൺ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആകും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ദർ ഫോർ വി ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വി എന്നുള്ളത് പ്ലസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം തെറ്റാ കാരണം കോൺവെക്സ് മിററിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയേ പറ്റൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളത് കൃത്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു എല്ലാ ബേസിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും അറിയിക്കുക സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ അതോ കുറവാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഫീഡ്ബാക്കുകൾ തരണം അത് വെച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫീഡ്ബാക്കും ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവെ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് നിങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും നല്ലതാണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താകുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പാർട്ട് ഇതോടുകൂടി എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് വെച്ച് തീരുകയാണ് അടുത്തതിന് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷനും ലെൻസുകളിലേക്കുമാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് മിററിൻ്റെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണാം ബാക്കി ഡൗട്ടുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാനിവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ സിമ്പിളാണ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ വീക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ലൈവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ടെൻത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ലെക്ചറിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ